సమయం ప్రేక్షకులకు శుభాభివందనములు ఒక క్షణం కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేద్దాం మహోన్నతుడాని పాదములకు స్తోత్రములు ఈ దిన వాక్యముతో మీరు మమ్మల్ని తృప్తిపరిచి నీ మార్గంలో మా మా పాదములు స్థిరపరిచి మాతో ముచ్చటించమని యేసుక్రీస్తతి శ్రేష్టమైన అవును అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ నేటి వాక్య ధ్యానం కొరకు పరిశుద్ధాత్ముడు నా హృదయం అందించినటువంటి లేఖన భాగం పంతొమ్మిదవ కీర్తన పదమూడవ వచనం దురభిమాన పాపములలో పడకుండా నీ సేవకుని ఆపము వాటిని నన్ను ఏలనీయకము అలాగే నూట పంతొమ్మిదవ దావిది కీర్తన నూట ముప్పై మూడవ వచనం నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచుము ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకము ఈ రెండు లేఖన భాగాల్లో చూస్తే భక్తుని జీవితాన్ని పాపము ఏలుతున్నట్లుగా వ్రాయబడి ఉన్నది భక్తుడైన దావీదు తన జీవితంలో తానే మహారాజు కానీ ప్రజలను ఏలుతున్నటువంటి మహారాజు జీవితాన్ని ఏలుతున్న పాపములు ఉన్నాయని ఆయన లేఖనంలో సెలవిస్తున్నారు దురభిమాన పాపములు కొన్ని పాపములు రాజైన దావీదును ఏలుతున్నాయట ఏలవలసినటువంటి దావీదు పాపముల చేత ఏలబడుతూ వాటికి దాసుడైనట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అసలు అసలైన ఏలిక ఎవరు ఏలే అధికారం దేవుడు ఎవరికిచ్చారు అని గ్రంథంలో చూస్తే ఆది కాండం ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు చూస్తే మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాన్ని లోపరుచుకోండి భూమి మీద ఉన్న సమస్తమును ఏలండి అని దేవుడు ప్రప్రథమైన మానవునికి అధికారం ఇచ్చాడు ఈ భూమి మీద సమస్తాన్ని ఏలవలసినటువంటి అధికారం ఏలికగా ఉండవలసినటువంటి అర్హత దేవుడు మానవునికే అనుగ్రహించాడు ఈనాటి అంశం ఏలికలైన మానవులను ఏలిన పాపములు ఏలికలైన మానవులను ఏలుచున్న పాపములు వివరణలోనికి వెళ్తే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మానవులను పాపము ఏలుతున్నట్టుగా గ్రంథస్థం చేయబడ్డాయి కొన్ని వాక్యాల్లో మొదటి యోహాను మూడు నాలుగులో చూస్తే అసలు పాపం అంటే ఏమిటి అని నిర్వచనం రాయబడింది ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం దేవునికి ఇష్టం లేని పని చేయడమే పాపం దేవుడు వద్దన్న పని చేయడమే పాపం పాపము మనిషిని ఏలడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఒక మానవునిలో పాప నియమం డామినేట్ చేస్తూ ఆత్మ నియమములో దేవుని ఆజ్ఞలో మానవుడు జీవించకుండా పాపములో పడిపోయేటట్లు చేసేదే పాపము ఏలడం అయితే దానికి కారణం ఏమిటి ఒక మానవ జీవితాన్ని ఏలిక అయినటువంటి మానవ జీవితాన్ని పాపము ఏలడానికి కారణం ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడు పద్దెనిమిదిలో మేలైనది చేయవలనను కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ దానిని చేయుట నాకు కలుగుట లేదు అని భక్తుడు వాపోతున్నాడు అలాగే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు చూస్తే నేను అంతరంగ పురుషుని ఎందు దేవుని ఆత్మలో వాక్యములో ఆనందిస్తున్నాను కానీ నా మనస్సు నందున్న ధర్మశాస్త్రమును నా అంతరంగంలో ఉన్న దేవుని ఆజ్ఞలను ఒకటి డామినేట్ చేస్తుంది అది పాప నియమం ఆ పాప నియమం నన్ను పాపము కొరకు చెరపట్టి నన్ను లోపరుచుకొని నన్ను పాపములో పడవేస్తుంది అయ్యో ఇంత మరణకరమైన శరీరంలో నేను దేవునికి దూరం అవుతున్నానని పౌలు గారు మరి బాధపడుతున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది పాపము ఏలడం అనగా దేవుని ఆజ్ఞను తెలిసి కూడా దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించకుండా దేవుడు వద్దన్న పనిలోకి వెళ్తూ పాపములో ప్రవేశించడమే పాపము మానవుణ్ణి ఏలడం పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో చూస్తే ఏలికలైన మానవులను ఏలిన పాపములు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని పాపములు ఘోర పాపాలుగా పైకి కనిపిస్తాయి కానీ కొన్ని పాపములు అసలు కనిపించవు చిన్న బలహీనత అని అంటాడు మానవుడు దానికి చిన్న చిన్న పేర్లు పెడతాడు నేనంతా మంచోడు నేను నీతిమంతుడినే కానీ ఏదో చిన్న బలహీనత ఉంది అని అంటారు అయితే పాపము చిన్నదైనా పెద్దదైనా పాపము పాపమే పాము చిన్నదైనా పెద్దదైనా పాము పామే అయితే పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో ఏలికలైన మానవులను ఏలినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు ఘోర పాపాలు కనిపిస్తున్నటువంటి పాపాలు చూసినట్లయితే ఆది కాండం నాలుగవ అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు చదివితే కయ్యును మనకు కనిపిస్తున్నాడు కయ్యునును ఏలిన పాపములు ఈర్ష్య ఆ ఈర్ష్య అతన్ని నరహత్య చేసేదాకా తీసుకు వెళ్ళింది కారణాల్ని పరిశోధిస్తే కయ్యును తన పొలములో కొంత భాగాన్ని దేవునికి అర్పణ చేశాడు తన తమ్ముడైన హేబేలు మందలో వెళ్ళి మనసార హృదయపూర్వకంగా వెతికి తొలిచూరును క్రొవ్విన వాటిని శ్రేష్టమైన వాటిని దేవునికి అర్పించగా దేవుడు కయ్యుని యొక్క అర్పణ అంగీకరించకుండా చాలా శ్రద్ధతో మనఃపూర్వకంగా అర్పించబడిన హేబేలు యొక్క అర్పణను దేవుడు అంగీకరించాడు అక్కడ కయ్యుని జీవితంలో పాపము అతన్ని ఏలడం ప్రారంభించింది తమ్ముడి మీద కోపం వచ్చింది ఈర్ష వచ్చింది పాపపు ఏలిక ప్రారంభమైంది 
అతన్ని వెంబడిస్తూ పొలములోనికి వెళ్ళి అతనితో మాట్లాడినట్టే మాట్లాడి అతన్ని హత్య చేసినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ విధంగా కయ్యూని జీవితాన్ని ఈర్ష నరహత్య అనే పాపము ఏలినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం దానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా అతడు దేశ దిమ్మరి అగునట్లు దేవుడు అతన్ని శాపపు జీవితానికి అప్పగించారు రెండవది చూస్తే స్త్రీకి కూడా దేవుడు ఏలుడి అనగా బహువచనం ఇద్దరికి ఉభయులకు అని అర్థం ఏలుడి అని ఆదాముతో చెప్పిన దేవుడే ఏలుడి అన్నాడు గనక అవ్వతో కూడా అనగా స్త్రీకి కూడా ఏలే అధికారం దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉన్నది అని అర్థం స్త్రీ కూడా ఏలవలసినటువంటి స్త్రీ అయి ఉండగా దేవుని జీవాత్మను పొందుకున్నటువంటి స్త్రీ అయి ఉండగా స్త్రీ కూడా కొన్నిసార్లు మరి పాపముతో ఏలబడినట్లు దేవుని యొక్క వాక్యం చిన్న సంఘటనలు మనకు తెలియజేస్తుంది ఆది కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచ్చిన చూస్తే సుధమ గుమర్ర పట్టణాల్ని వాటి పాపము ఎక్కువైనందున్న దేవుడు అగ్ని గంధకాలు కురిపించి వారిని చంపాలని ఆశించాడు ఉగ్రతను కురిపించాలని దేవుడు నిర్ణయించాడు దేవదూతల్ని పంపించాడు అబ్రహాము దేవుని యొక్క స్నేహితుడు గనక అబ్రహాము యొక్క తమ్ముని కుటుంబము సుధమ గుమర్ర పట్టణంలో నివసిస్తుంది గనక వారు ఆ ఉగ్రతలో నాశనమైపోకున్నట్లు దేవుడు దేవదూతల్ని పంపించి లోతును అతని భార్యను ఇద్దరు కుమార్తెలను వారి చేతిని పట్టుకొని వారు ఆలస్యం చేస్తున్నప్పటికీ చేతిని పట్టుకొని వారిని లాగుకొస్తూ పట్టణం వెలుపలికి బయటకు తీసుకువచ్చి మీరు వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోండి అని అన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళడం ప్రారంభించారు కానీ ముగ్గురు బాగానే వెళ్ళారు నాలుగో వ్యక్తి లోతు భార్య మాత్రం వెనక్కి తిరిగి చూడాలని ఆశపడుతుంది పాపపు ఏలిక ప్రారంభమైంది అయ్యో సోదమ గొమర్ర పట్టణంలో మా ఇల్లు అలా ఉండేది ఇంత బంగారం ఉంది అంత వెండి ఉంది నా కుమార్తెలకు అల్లులను వాళ్ళని మాట్లాడాను మరి నా కుమార్తెలకు మళ్ళీ పెళ్ళి ఎలాగా అయ్యో మా ఆస్తి ఐశ్వర్యం అంతా అక్కడ ఉండేది అబ్బా ఏదైనా తోట లాంటి పచ్చని పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి పోతున్నామని ఈ బాధ లోకాశ లోతు భార్యలో ప్రవేశించి ఆమెను ఏలడం ప్రారంభించింది ఆవిడ ఆ ఏలికలో మరి దేవుని ఆజ్ఞ వెనక్కి తిరిగి చూడొద్దు అని చెప్పే ఆజ్ఞను మీరి వెనక్కి తిరిగి చూసింది ప్రాశ్చితంగా ఉప్పు స్తంభం అయిపోయినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మూడవదిగా దావీదు మహారాజు సమయలు రెండవ గ్రంథం పదకొండు పన్నెండు అధ్యాయాలు చదివితే దావీదు దేవుని చేత అభిషేకించబడినవాడు ప్రవక్త మధుర గాయకుడు మరి మంచి రచయిత అతడు ఒక దినాన దేవుని ద్వారానే అభిషేకించబడి తన ఇష్రాయేల్ అనే దేవుని స్వాస్థ్యం మీద రాజుగా నియమించబడినటువంటి వాడే నమ్మకస్తుడే దేవుని చిత్తానుసారమైన మనస్సే ఆయన మనస్సును వెంబడించిన వాడే కానీ ఒక దినాన సాయంత్రం మేడ మీద నుండి సౌందర్యవతి అయిన బెత్సభను చూసినప్పుడు పాపపు ఏలిక అతని జీవితంలో ప్రారంభమైనట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దావీదు ఆ సౌందర్యవతి అయినటువంటి బెత్సభను చూసిన క్షణంలోనే వ్యభిచారం పొరుగువాని భార్యను ఆశించే ఆలోచన అలాగే దారి తీస్తూ మరి ఆ వ్యభిచారము జరిగిపోయింది మరి రెండవ పాపము ఘోరమైన పాపము నరహత్య ఆమె భర్తనే చంపివేయటం కూడా జరిగింది ఈ విధంగా దావీదు అభిషక్తుడైనప్పటికీ పాపము దావీదు జీవితాన్ని ఆ సందర్భములో ఏలి అతని ద్వారా అతనికి తెలిసి తెలిసి ధర్మశాస్త్రము తెలిసినటువంటి వాడు అభిషేకం పొందినటువంటి వాడు దేవుని చేత కోరబడినటువంటి వాడైనటువంటి మరి దావీదు మరి వ్యభిచారం అనే పాపము చేత నరహత్య అనే పాపము చేత ఏలబడినట్లుగా వాటికి దాసుడైనట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే ప్రాయశ్చిత్తంగా అతని సొంత ఇంటి వారే అతన్ని తరిమివేయడం జరిగింది మరి సదాకాలము నీ ఇంట్లో యుద్ధం జరుగుతుందని దేవుడు ప్రకటింపచేశాడు పుట్టిన బిడ్డ చస్తుంది అన్నాడు అలాగే చనిపోయింది అలాగే సొలోమోను జీవితంలో చూస్తే నాలుగవ ఉదాహరణగా రాజుల మొదటి గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు చూస్తే సొలోమోను మహారాజు సాక్షాత్తు దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నా కుమారుడా నీకేం కావాలి అని అడిగితే ప్రవ్వా విస్తారమైన నీ జనములను న్యాయముతో ఏనుటకు నాకు జ్ఞానము కావాలి నాకు బుద్ధి చాలదు వివేకము చాలదు నీ జ్ఞానం ఇవ్వండి తండ్రి అని జ్ఞానయుక్తమైన ప్రార్థన చేసి జ్ఞానాన్ని పొందాడు తన ముందటి రాజుల కంటే తన తదుపరి రాజుల కంటే విస్తారమైన జ్ఞానము చేత నింపబడ్డాడు మరి మూడు వేల సామెతలు రాశాడు వెయ్యి కీర్తనలు రచించాడు అయితే తన జీవితంలో తాను రాజ్యంలో స్థిరపడిన తర్వాత అన్య స్త్రీలను పరస్త్రీలను చూచినప్పుడు దేవుని ఆజ్ఞ మీరాలనే ఒక ఆశ పాపపు ఏలిక ప్రారంభమైంది మొదటి రాజుల గ్రంథం పదకొండు ఒకటిలో ప్రభు చెప్తున్నాడు అన్యజనులు మీ హృదయములను తమ దేవతల తట్టు తిప్పుదురు కనుక వారితో మీరు సహవాసం చేయకూడదు అని 
యహోవా ఇస్రాయేళ్లకు ఆజ్ఞాపించారు ఆ ఆజ్ఞను మీరటానికి పరస్త్రీలు అన్య స్త్రీలను అతడు చూసినప్పుడు పాపపు ఏలిక ప్రారంభమై అది పరస్త్రీ వ్యామోహము ప్రారంభమై అక్కడి నుంచి అతన్ని ఏడు వందల మంది రాజకుమార్తెలను చేసుకోవడానికి మూడు వందల మందిని ఉపపత్నులుగా పెట్టుకోవడానికి అతడంత భయంకరమైన పాపపు ఏలికలో పడిపోయారు తాను మహారాజయ్యుండి కూడా జ్ఞానవం ప్రపంచ జ్ఞాని ఉండి కూడా తన జీవితంలో పాపము చేత ఏలబడ్డాడు ప్రభు దర్శించినా కూడా మరి దేవుని యొక్క స్వరాన్ని అతడు వినకుండా తన హృదయమును దేవుని దగ్గర నుండి తిప్పివేసుకున్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ ఏలిక ప్రారంభమైనప్పుడు ఆ పరస్త్రీలు చెప్పినట్టుగా అన్య స్త్రీలు చెప్పినట్టుగా అష్టారోతు దేవతను మిల్కోను దేవతను కెమోషు దేవతను మొలేకు దేవతను ఈ విధంగా దేవతల్ని ఆరాధిస్తూ ఎరుషలేము ఎదుటనున్న కొండ మీదని ఏ ఎరుషలేములో దేవుని మందిరాన్ని కట్టాడో ఏ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దేవుని మందిరాన్ని దేవుని కనుదృష్టి నిలిచేటటువంటి మందిరాన్ని కట్టాడో అదే ఎరుషలేము కొండ మీద బలిపీఠములను అన్య దేవతలకు కట్టించినట్టుగా పాపము అతని జీవితాన్ని ఏలినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రాయశ్చిత్తంగా అతని మీదకి శత్రువులు లేచారు అతని చేతుల నుంచి రాజ్యం ముక్కలైపోయింది అలాగే అగిపించే పాపములు ఘోరంగా కనిపించే పాపములే పాపములు అనుకుంటాము కానీ చిన్న చిన్న బలహీనతలు అని మానవుడు పేరు పెట్టే చిన్న బలహీనతలు కూడా మరి పాపములే దేవుడు వద్దన్న పని చేయడమే పాపం అయితే అలా చిన్న చిన్న పాపాలు పాపముల ద్వారా జీవితాలు ఏలబడినటువంటి ఏలికలైనటువంటి కొంతమందిని చూస్తే ఆది కాండం పదహారవ అధ్యాయంలో షారా జీవితం ఉన్నది షారా బహుకాలము గడిచిన వృద్ధురాలు పదిహేనవ అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రహామును దర్శించాడు ఆకాశ నక్షత్రాలంత విస్తారంగా భూమి మీద ఉన్న ఇసుక రేణువులవంత విస్తారమైన సంతానాన్ని దేవుడు ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు నా సన్నిధిలో నిందారహితంగా నడువు నీకు తప్పకుండా నేను నీ కిరీటమును అభివృద్ధిలోనికి తీసుకొస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు చెప్పారు అయితే ఆ ఆజ్ఞను ఆ వాగ్దానాన్ని ఆమె పక్కన పెడుతూ తన శరీరాన్ని చూసుకోవడం ప్రారంభించింది నేను వయస్సు ఉడిగిన దానను మరి నా శరీర పరిస్థితి చూస్తే నేను బహువృద్ధురాలను అని అవిశ్వాసం ప్రారంభమైంది తన జీవితంలో అవిశ్వాసం అనే పాపము షారాను ఏలినట్లుగా చూస్తున్నాం విశ్వాసము లేకుండా ఎవడునో దేవునికి ఇష్టుడై ఉండుట అసాధ్యము అవిశ్వాసము కూడా పాపమే అవిశ్వాసము కూడా పాపమే నీవు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు నీ భర్త ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఏ టైంకి వెళ్ళావు ఏ టైంకి వచ్చావు అంటే నీకెంత బాధ నీ భార్య ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళావు అని అడిగితే నీకెంత బాధ అదే నా మీద అంత అనుమానమా నా మీద నీకు నమ్మకం లేదా అని సెంటిమెంటల్ డైలాగులు కొడుతుంటాం బాధపడుతుంటాం ఏడుస్తుంటాం అయితే మరి అవిశ్వాసం అనేది దేవుని మీద నమ్మకము లేనట్లు కదా అప్పుడు దేవుడు ఎంత బాధపడతాడు యశయా గ్రంథం యాభై నాలుగు ఐదు ప్రకారం నిన్ను సృష్టించిన వాడే నీకు భర్త అని ఉంది నీ భర్త అయిన నీ దేవుడు చేసిన వాగ్దానము నెరవేరుతుందో లేదో అని అపనమ్మకముగా మాట్లాడడము అవిశ్వాసం ప్రదర్శించటం కూడా పాపమే అది దేవుణ్ణి గాయపరిచే పాపం ఈ విధంగా షారా తన జీవితంలో తన వయస్సును బట్టి తన శరీరాన్ని బట్టి ఎప్పుడైతే ఆలోచన చేయడం ప్రారంభించిందో అప్పుడే అవిశ్వాసం అనే పాపము ఆమెను ఏలడం ప్రారంభించింది అందుకే ఆ ఏలిక ప్రారంభం కాగానే హాగరు కనిపించింది హాగరు తన భర్తకు భార్యగా ఇచ్చేసింది మరి అలా ఇచ్చినందుకు గాను మరి దాసురాలి కంటికి నీచమైన దానిగా మరి శ్రమలు అనుభవించినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే దానియల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం చూస్తే నెబుకద్ నిజరు రాజు నెబుకద్ నిజరు రాజు ప్రపంచాన్నంతా జయించాడు దాంట్లో దేవుని స్వాస్థ్యమైన ఇష్రాయల దేశం కూడా ఉంది కారణం ఏమిటి దేవుడు తన ప్రజలను ఎందుకు వదిలిపెట్టాడు అంటే దేవుడు తనను విడచి తన పిల్లలు తన స్వాస్థ్యమైనటువంటి వాళ్ళు తాను కోరుకున్న సమాజము అన్య దేవతలను ఆరాధించటం వలన అన్యాయములో జీవించటం వలన దేవుడు వారిని నెబుకద్ నిజరు రాజుకు అప్పగించాడు దేవుడే తన ప్రజలను అప్పగించకపోతే నెబుకద్ నేజరు సర్వలోకానికి చక్రవర్తి అయ్యేవాడే కాదు కనుక దేవుడు అప్పగించాడు కనుక ఇస్రాయేలు దేశం కూడా అతని అండర్లోనికి వచ్చింది అతడు దేవుని వశమున చక్రవర్తి అయ్యాడు అన్ని రాజ్యాలని జయించాడు చక్రవర్తి అయ్యాడు రాజనగరంలో ప్రవేశించాడు రాజనగరాన్ని బబులోను రాజనగరాన్ని కట్టించుకున్నాడు ఒకరోజు తన నగరును కళ్ళారా చూడ్డం ప్రారంభించాడు అప్పుడు పాపపు ఏలిక ప్రారంభమైంది దానియల గ్రంథం నాలుగు ముప్పైలో చూస్తే రాజు 
బబులోను అను ఈ మహా విశాల పట్టణమును నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనపరచుటకై రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించుకొనినది కాదా అని తనలో తాను అనుకోనేను అని ఉంది ఇలా ఎప్పుడైతే నేను కట్టించుకున్నాను నా నగరు నా ఘనత నా ప్రభావము నా రాజ్యము అనే ఈ గర్వం ఎప్పుడైతే ప్రవేశించి అతని నోట్లో నుంచి వచ్చిందో ఆ గర్వపు ఏలికను బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ప్రాయశ్చిత్తంగా దానియల్ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచనాలు చూస్తే ఈ మాట రాజు నోట నుండి రాగానే ఆకాశము నుండి దేవుడు మాట్లాడడం ప్రారంభించారు రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశం నుండి ఒక శబ్దము వచ్చాను ఏదనగా రాజగు నెబు కదనిజరు ఇదే నీకు ప్రకటన నీ రాజ్యము నీ యొద్ధ నుండి తొలగిపోతుంది తమ యొద్ధ నుండి మనుషులు నిన్ను తరుముతారు నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసం చేస్తావు పశువుల వలె గట్టి మేస్తావు సర్వోన్నతుడగు దేవుడు మానవుల రాజ్యంపై అధికారి అయ్యుండి తాను ఎవరికి రాజ్యాన్ని ఇవ్వగొరను వారికే ఇచ్చునని వారికే అనుగ్రహించిన నువ్వు తెలుసుకునేంత వరకు పశువు వలె ఏడేళ్లు గడ్డి మేస్తావని దేవుడు సెలవిచ్చారు ఈ విధంగా ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పొందుకున్నాడు ఏలికైనటువంటి మానవుడు ఈ విధంగా గర్వము కనిపించకపోవచ్చు కానీ మానవుడు పై రూపాన్ని లక్ష్య పెడతాడు దేవుడు హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనని లక్ష్య పెడతాడు కనుక ఈ విధంగా నెబుకద్ నిజర్ను గర్వం అనే పాపము ఏలినట్లుగా చూస్తున్నాం అలాగే బెల్షస్సరు రాజు బెల్షస్సరు రాజు తండ్రి చక్రవర్తి అవటం వలన ఆయన తదుపరి అతడు చక్రవర్తిగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు అతనికి సర్వాధికారాలు రాజ్యంలో ఇవ్వబడ్డాయి ఇక పాపపు ఏలిక ఒక దినాన ప్రారంభమైంది తన అధిపతులందరినీ వెయ్యి మందిని పిలిచి విందు చేస్తూ ద్రాక్షారసం తాగుతూ దేవుడు దేవుని ఆలయము దేవుని ఉపకరణములని కూడా చూడకుండా దేవునిపై తనను తాను హెచ్చించుకొని దేవుని పరిశుద్ధ ఎరుషలేము మందిరములో నుండి తెచ్చినటువంటి మందిర ఉపకరణములలో ద్రాక్షారసం పోసి తన రాణులతో తాగడం ప్రారంభించాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ విధంగా దేవుని పరిశుద్ధమైన ఉపకరణములలో ద్రాక్షారసము అపవిత్రముగా పోసి తాగి విందు తాగుబోతు విందులు చేసినందుకు గాను దేవుడు ప్రాయశ్చిత్తంగా దేవుని హస్తం దిగి వచ్చింది హస్తం కనిపించింది కానీ ఎవరూ కనిపించలేదు ఒక గొప్ప మహావెలుగు గోడ మీద పడి ఆ గోడ మీద ఒక చెయ్యి కనిపించి ఆ దేవుని హస్తం మెనే మెనే టెకేల్ ఉఫార్సిస్ అనగా దేవుడు నిన్ను త్రాసులో తూచగా నువ్వు తక్కువగా కనబడ్డావు దేవుడిని లెక్క చేసి ముగించాడు నీ రాజ్యం నీ చేతుల నుండి వెళ్ళిపోతుంది ఈ రాత్రే నువ్వు చనిపోతావని అక్కడ దాని అర్థం దానియల ద్వారా చెప్పబడినప్పుడు ఆ రాత్రే అది జరిగినట్లు మాదీయ పారసీకులు వచ్చి ఆ రాజ్యాన్ని తీసుకున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది బెల్షస్సరు జీవితాన్ని తాగుబోతు తనం దేవుని మీద తనను తాను హెచ్చించుకునే పాపం అతన్ని ఏలినట్లుగా చూస్తున్నాం చివరికి యూదా ఇస్కరియోత్ జీవితంలో చూస్తే మతే సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వరకు చూస్తే యూదా ఇస్కరియోత్కు అధికార వ్యామోహం ధనాపేక్ష ఈ రెండు అతన్ని ఏలై దేవుని చేత పిలువబడ్డాడు అపోస్తలుడుగా స్థానం పొందుకున్నాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు ప్రభువుతో నడిచారు అద్భుతాలన్నీ కళ్ళారా చూశాడు ఇవన్నీ చూసినప్పటికీ ఒకరోజు ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది ఏం లాభం మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈయనతో వెళ్తే నాకు వచ్చింది ఏముంది ఒక అధికారం రాదు యూదా రాజు అవుతాడని అనుకున్నాను కానీ ఈయన రాజు అయ్యేటట్లేడు నాకు అధికారం వచ్చేటట్టు లేదు పోనీ నమ్మేస్తే డబ్బులన్నా వస్తాయి అనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ధనాపేక్ష అధికార వ్యామోహం అతన్ని బలవంత పెట్టి ఆ పాపపు ఏలిక ప్రారంభం అయిందో అప్పుడే ప్రధాన యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళి బేరమాడాడు ముప్పై వెండి నాణేలకు ప్రభువును అమ్ముకున్నాడు ఎప్పుడైతే ముప్పై వెండి నాణేలు నిర్ణయం చేశాడు అప్పటి నుంచి సాతానాతంలో ప్రవేశించి ఏసు ప్రభును ఎలా పట్టించాలా ఎప్పుడు పట్టించాలా అని అతడు సమయము కొరకు వెదుకుచున్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ విధంగా యూదా ఇస్కరియోతు జీవితాన్ని ధన వ్యామోహం అధికార వ్యామోహం అనే ఈ పాపాలు ఏలై అందుకని అతడు ఆ వెండి నాణేలు దేవాలయంలో పారబోసి తనకు తానే ఉరిపోసుకొని హత్య తనకు తానే మరి చనిపోయాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ విధంగా పాపముతో ఏలబడకుండా మనిషి పరిశుద్ధతలో జీవిస్తూ పాపాన్ని ఏలాలని దేవుని యొక్క చిత్తం పాపాన్ని మనం ఏలాలని దేవుని యొక్క చిత్తం కనుక ఈ వాక్యం వింటున్న మనం పాపముతో మన జీవితాలు ఏలబడకుండా ఉండాలంటే మనము పాపాన్ని జయించి పాపములో జీవించకుండా పాపాన్ని ఒప్పుకొని ఆయన రక్తంలో కడుక్కొని దేవుని శక్తి ద్వారా పాపాన్ని ఆత్మక్రియల ద్వారా శరీర క్రియలను చంపి పాపాన్ని మనం ఏలే స్థితిలోనికి రావాలి అలా ఏలాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది లేఖన ఆధారాలు చూస్తే కీర్తన నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన పదకొండవ వచనంలో 
నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొని ఉన్నాను అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక నీవు నేను పాపాన్ని జయించాలంటే పాపాన్ని ఏలాలంటే మనము అనుదినము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకోవాలి అక్కడక్కడక్కడక్కడ మీటింగులన్నీ తిరిగితే కాదు హృదయంలో వాక్యం ఉందా లేదా ఎంత విన్నామన్నది కాదు ప్రశ్న ఎన్ని మర్మాలు తెలుసన్నది కాదు ప్రశ్న కానీ ఎంత వాక్యము నీ మనస్సులో నీ హృదయంలో నువ్వు భద్రపరుచుకున్నావు నీ జీవితాన్ని ఆ వాక్యానికి అప్పగించావు అనేది ప్రశ్న రెండవది చూస్తే నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట పన్నెండవ వచనంలో నీ కట్టడలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరుచుకొని ఉన్నాను ఇది తుది వరకు నిలుచు నిత్య నిర్ణయము అని భక్తుడు అంటున్నాడు కనుక హృదయాన్ని లోపరుచుకోవాలి ఒక పట్టణమును పట్టుకున్న వాడి కంటే తన మనస్సును తన హృదయాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నవాడు గొప్పవాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక ఎప్పటికప్పుడు మన హృదయములో నుండి వచ్చేటటువంటి కోరికలు ఆత్మ ద్వారా జయించాలని దేవుని యొక్క చిత్తం అన్నిటికంటే హృదయమును భద్రముగా ఉంచుకొనుము ఎందుకనగా హృదయములో నుండి జీవ జల దారలు పొంగి పొరులుతాయని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక ఈ వాక్యం వింటున్న మనము వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకోవాలి అలాగే హృదయమును పాపం వైపు వెళ్లకుండా లోపరుచుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం అలాగే రోమ ఎనిమిది పంతొమ్మిదిలో చూస్తే ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను జయించండి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకొని పాపపు ఆలోచనని హృదయంలోనికి వచ్చిన వెంటనే నీ మనస్సులోనికి నీ తలంపులోనికి పాపము ప్రవేశించిన వెంటనే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు నీ రహస్యమైన గదిలోనికి వెళ్ళి ప్రభా ఈ పాపపు ఆలోచనలు తీసివేయి అని నీ పరిశుద్ధాత్మని అప్పగించుకొని అన్య భాషలకు అప్పగించుకున్నప్పుడు నువ్వు అన్య భాషలు మాట్లాడుతూ దేవుని శక్తిని పొందుకున్న తర్వాత పాపపు ఆలోచనలు చేయలేవు పాపపు చూపులు చూడలేవు పాపపు మాటలు మాట్లాడలేవు దేవునికి ఇష్టం లేని అలవాట్లలో ఉండలేవు అలాగే హెబ్రి పన్నెండు నాలుగులో చూస్తే రక్తము కారుణంతగా పాపముతో పోరాడాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మనము పాపము మన యొద్దకు వచ్చినప్పుడు కాసేపు ప్రయత్నించి సరేలే ఈ ఒక్కసారికి తాగుతాను సరే ఈ ఒక్కసారికి ఈ సినిమా చూస్తాను సరే ఈ ఒక్కసారికి ఈ ఒక్కసారికి అని మనల్ని మనం లోపరుచుకొని అది మనల్ని ఏలేటట్టు ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు కానీ మనము రక్తము కారుణంతగా పాపముతో పోరాడాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక పోరాడాలంటే పరిశుద్ధాత్మని శక్తి మనకు కావాలి అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నందిరు గనక ఎరుషిలెములను యూదయ సమరయ బోధిగంతములైందంతటా కనిపించే పాపంలో కనిపించని పాపాల్లో అంతటా కూడా మీరు జయిస్తారని దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ వాక్యం వింటున్న మనమందరం దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరుచుకుందాం మన హృదయంలో దేవుని ఆత్మ అభిషేకానికి చోటిద్దాం మన హృదయాన్ని లోపరుచుకొని తుది వరకు అనుసరించగలిగిన నిర్ణయాలు తీసుకుందాం అలాగే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం చేత నింపబడుతూ రక్తము కారుణంతగా పాపముతో పోరాడుదాం అట్టి కృప మనకు కలగాలంటే ఇదిగో ఈ స్థుతి ఆరాధనలో పాలు పొంది దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకొని ఆ స్థాయికి ఎదుగుదుముగాక